E şimdi yapılandırma ve mahtıra artırımında e, bu yapılandırmanın bozulmasına ilişkin ve e, bunun ortadan kaldırılmasına ilişkin sanırım bazı talepler var. Nedir buradaki durum? Nedim Hocam e, senden dinleyelim. Evet çok önemli bir problem var e, biliyorsun. E, 289 milyarlık bir vergi e, alacağını yapılandırıldı, yapılandırılacağı söylenmişti. Bunun 155 milyar lirası yapılandırıldı hı hı. ve 5.8 milyon kişi. E, burada 31 Ağustos'ta süre doluyordu. Eylül ayına ertelendi. Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı. Ve taksitlerde Ekim sonu 1 Kasım'da. Bundan önce 6736 sayılı kanunla ilgili düzenlemede e, bir ay ertelenince diğer taksitler de kaymıştı. Ama bu sefer hep burada da söyledik üst üste geldi. Dolayısıyla burada çok dikkat etmemekten kaynaklanan belki para probleminden de kaynaklanan nedenlerle e, şimdi çok fazla e, bu konuya ilişkin yakınma e, duyuyoruz ve bir hak daha verilmesini istiyor. Hmm. E, özellikle matrah artırımında bulunup Örneğin şirketteki mali işler müdürü ikinci taksit nüfusu bir ay sonra ödenecek diye bu tür e, çok ciddi e, problemler ortaya çıktı. E, şimdi ödeyemeyenler var. Peşin ödemeyi seçenler ilk taksit ödemeseler bile ikinci taksit ödeyerek sisteme dönebildiler. Ama burada örneğin birinci taksit ödemiş, ikinci taksit ödememiş olanın matra artırımı e, bozulmuş oldu. E, özellikle yapılandırmada, yani borç yapılandırmasında İlk iki taksiti mutlaka zamanında ödemeniz gerekiyor. İlk iki ödedikten sonraki e, aylarda da iki tane üst üste ödemediğiniz sürece problem e, yok. E, burada da eğer tahsilat yapılmak isteniyorsa bir de son bu üç ay çok çalkantılı bir dönem oldu. Bizi e, Maliye Bakanlığı yetkilileri muhakkak izliyorlar. E, bu ayın sonuna çıkartılacak bir düzenleme ile Ocak ayının sonuna kadar bu ilk iki taksiti kaçıranlar ilişkin bir hak verilirse e, burada oldukça fazla bir talep olacağını ben düşünüyorum. Bu konuda da ciddi ödemek isteyen ama bunu kaçırdığı için geriye dönemeyen bir sürü mükellef var. Onların sesini duymak gerekir diye düşünüyorum. E, Nedim Hocam burada nasıl bir düzenlemeyle yani bir e, genelgeyle vesaire bu iş çözülür mü yoksa bir kanun mu gerekir? Kanunla olur. Yani şu anda bir, yıl bitmeden önce çıkacak olan kanunlar var zaten. E, bir maddeyle işte 7326 sayılı kanunla ilgili taksitleri, ilk iki taksiti kaçıranlar şu tarihe kadar ödemeleri tamamını geç ödeme zammıyla beraber ödemeleri koşulla sisteme dönebilir dediğiniz zaman bunu yapmak mümkün. Bundan önceki yapılandırmalarda borç yapılandırmalarında borç e, başarı %8 ile %15 arasındaydı. Ama şimdi burada matra artırımı var ve buradan devlet çok fazla para topluyor. Örneğin stok hafında ödemiyorsunuz, hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Aylık %1.6 gecikme zammıyla ödüyorsun, devam ediyorsun. E, Matra artırımında öyle değil. Matra artırımında şöyle de bir durum var. Faydalanamıyorsun ama o borç senin borcun artık. Yani diyelim ki ikinci taksiti ödemedi şirket 500 bin lira. Bu 500 bin lira ödemek zorundasın artık senin borcun. Kabul etmiş oluyorsun yani. Evet Enteresan. ama haklardan faydalanamıyorsun. Böyle de bir adaletsizlik yapmamak gerekir. E, gecikme zammıyla beraber bu ödendiğinde sisteme dönmeli. Bu gecikme e, mükelleflerin Anlattın ama mükelleflerin bir e, ne diyelim eksikliği mi ya da e, ilgi göstermemesi mi yoksa şartlar mı? Büyük e, ölçüde bu birinci taksiti 1 Kasım'da ödeyip 30 Kasım'da ikinci taksit o dikkat etmemekten kaynaklanan hmm. da var. Bundan önceki düzenlemede kaymıştı taksitlerde. O iki ayda bir ödeneme vardı. Burada üst üste iki taksit olunca bir de SGK'da geldi üzerine. E, buradan kaynaklanan bir problem olduğu gözüküyor. E, bunu da Ocak sonuna kadar bir hak verilerek çözülürse e, ciddi bir tahsilat olacağını ben buradan söyleyebilirim.